，实事求是，是武昌阶级世界观的基础。只有坚持实事求是，一切从实际出发，我们的社会主义现代化建设才能顺利发展。我们可以上大学了。目前进行的关于实践实践的真理的唯一标准问题的讨论，实际上。也是要不要解放思想的真理？乡镇企业给中国农民打开了致富大门，但也给环境保护带来了严重问题。百分之四十的乡镇企业成为污染源。杜绝假货，加以培植。干掉的牌，就用天人炮制。昨天我喝多了，我喝大了。这事儿不用解释，我们都是男人，我理解。你也该有自己的生活了。再说，我也不是一直劝你，要你再另找一个吗？不是，你不放屁呢吗？你是不是拿我发的誓当放屁？我从来当你的发誓就是放屁，并不代表我不相信你的诚意，而是我正是人的七情六欲。你打了五年光棍，我们一家人都不敢相信。姐姐在天之灵，也会很欣慰你找到新的幸福。行了，不说了。如果你来，你心里就会明白村长，午饭吃了没？还没呢，你吃了吗？啊，没呢。啊。村长，东木哥咋了？你快去看看去，东宝书记发疯了。咋了？一早上起我们杀刚出来那猪，他来了，把公务全赶走了，说自个儿要动手。我看他一口气杀了二十多头猪，我看他不过瘾呐，我就问他。你要不要杀计划外的猪啊？他两个眼睛通红啊，根本听不见我说话。我看他是疯了钟副哥，你先回去吧。嗯去我家歇会儿。你说你这一身汗一身血的，你回家你再吓着身子。
しばらく。老书记、啊，家里也没什么，我就随便弄了点就在我家吃中午饭啊。还有俩菜，坐，等会婶子也送点去，你们哥俩好好聊聊。我这媳妇儿啊，是醋坛子。知道吧？说话呢，听着没有？谁不知道你媳妇是个醋坛子？我媳妇啊，比我小不少，老愿意跟我撒娇。整天逼着我，指天发誓，说这辈子只能有他这一个女。我发誓，这不明摆着的事儿吗？但后来啊，肯定又不满足我，又逼着我对天发誓，说这辈子只能有他这一个女人，就算人现在没了，也只能有他这一个。说的就是薛妮这个好朋友。那是不是早晚都得走这一步？宋永平在你心里那是头一位，谁也替代不了。你说你还苦着自己要证明什么？五年了，人这辈子几个五年呀、啊？一般人能熬过去吗？但是你熬住了，东东，可以了。你又是这个年纪，无论是对于婶子还是对于你，大家伙都能理解。理解啥呀？理解我就是喝点酒。我啥也没干，你啥也没干，你跟人宋处长说那个话，说你没脸见人家。不是，我是拉了人家的手了，但是，我也不知道我干啥了。你也不用解释。我解释什么？我解释这种事，你说我好意思我问人家去吗？我们弟兄几个谁也不会反对，人宋处长也不会，人家妈也不会。至于宋玉平那边，你心里有人。你给心里再给人留着块地儿，这比什么都重要。你说你在这边要是过得不快活，人平平在那边知道，人人心里能舒服吗？该走出这一步了，东宝。我不是图快活，我跟你说了，我喝多了，我不知道自己都干什么。我没说你图快活，那你什么意思啊？我知道。我谁也对不起，我对不起平平，我对不起伟，我不是个人。你说你何必钻这牛角尖儿呢？听我一句句啊，吃完饭回家好好睡一觉。今天反正村里也没啥大事，觉得有事我替你挡着，行不行？那是书记。我就知道，你就这脾气。哎呀，只要是你决定要做的事，就算他们天塌下来了，谁也拦不住。说好听点，你这叫认真负责；说不好听的，东宝，你上来你就是有点一根筋
。为什么我妈能受得住呢？人和男人的不一样，他有啥不一样的？你不是说你喝酒了吗？你喝多了以后，这事能怪到你头上吗？那也不能赖到酒上吧。我就是贱。睡一觉啊。宋队长，哎，哎呀，你可来了！你在这儿等着呢，等多久啊？不到一个小时吧。本来小颖和她妈也在这儿等着，孩子睡着了，我让他们回去了。你何苦呢？你咋又拿这么多东西过来？你是有什么话要嘱咐我吗？你直说。都是人，何必拿自己当神？神仙还思凡呢，你紧张什么？走吧。我啊，就是担心你到了荆州，就猫家门口不敢进我宋家门，我才费劲巴拉在这等你一个多小时。谁不敢？打死我都不会做那种逆本事。对了，还有一件事啊，我先给你通一下气。你那些乱七八糟的事儿，就别跟我爸妈说。什么乱七八糟？我都跟你说了，我喝多了。你是说？爸妈会生我气啊！他们因为这事儿不认我了。我爸妈早就拿你当亲生的了，谁生你气？一屋子老老小小，你说这个合适吗？爸妈，大哥来了。好。哎呦，东宝啊！哎，你来了。没事，来慢点。东宝来了。哎。哎呀，你看又拿这么多东西。来，这怎么弄？好嘞。东宝。嗯。你这。怎么又瘦了呀？啊，最近有点忙，你得注意身体啊！啊，还带这么多油，就是，待会儿可得多吃点啊！哎哎，快给我看看去，走进屋，快进屋！哎，好嘞，哎呀，好，快点，慢着点啊！哎呀，来来来，哎，放这边吧，放厨房，厨房门口吧，对。有你爸来了，你看看，好嘞，小姐你看，东宝来了，东宝大哥，哎呦，宝贝你看。这是谁来了呀？看这孩子，哎呦，太紧张了，哎呦，不哭不哭，困了有点，困了。哎，叫大爷，不是，差辈了，叫姑父，东宝姑父，还不到一岁呢，怎么可能叫这么复杂的称呼？开心了，开心了，哎呦，东宝，你快坐，快坐，来，来，坐坐坐。这孩子长得太可爱，来，走，孩子，咱们坐这儿来。我先给你们倒点水，饭马上就好啊。好，哎呦，怎么样？污水处理的事情算是了结了吧？全都靠你的图纸。市里报社记者他没见过用猪粪变沼气，就给我登了个整版。哎，谢谢妈。哎，谢谢。省报给转载了。这不，市里领导就找我谈话了，说那些什么先进啊、劳模啊，差不多会还给我。说这试电厂的设备也差不多，就卖给我一个人了。这不就挺好的吗，大哥？这事儿你准备怎么谢谢我们小辉啊？那你说怎么谢啊？要不然这样吧。你帮着我，让小辉去我们小雷家，我把这个书籍给他打。待遇肯定比现在好吧？<笑>对了，大哥，咱收购电线厂的事啊，我听石根哥说了啊，你要兑现你的诺言啊，不能收到设备就不管那些工人了。只要他们踏踏实实干，我绝对不会亏待他们。那其他几个板块的产业呢？发展的怎么样？别的不用说，就现在这流动资金呢，多的呀，只能存银行。银行的人见着我就跟见着亲人似的，甭提有多亲了。不像原来
。你说要点钱，我还得去找县长，去找县委书记。是啊，现在银行都想着法儿吸引大家去银行存款，可是再怎么样也吸引不了我，我没钱。现在我们工厂的工人要比社会上的人穷嘛？你拿着大把的钱去存款，那银行的人当然看见你跟看见亲人似的。哎，那以后贷款就容易了吧？贷款还是刚了多，这我们乡镇企业还是跟后娘养着的。但是你放心，我有我的办法。倒是你们越来越不如卖茶叶蛋了。要我说，你就到我们小姨家来，你想发展什么项目你就发展什么项目。没人拦你。前几天我跟他们说，收购费同，没有人想要，倒是便宜了邵家村的人。邵家村的鱼塘是因为我们排污绝收，现在是一门心思的收购费同卖给我们，那比他们养鱼多了多少？你呀就不能有钱。不过，你们是真的做事，一分一厘都是靠你们自己挣来，不像我们。你知道这几天我们厂办的人都在讨论什么？都那么多聪明人，他们计算出来，以现在的利息，一百块存八年，拿出来正好办办。也有人说，不如存住房有奖储蓄，十万户算一个单位，保证两个人能中奖拿到商品房。那没中的，至少可以分一些利息嘛。那中到了就是一大笔。你说现在人的心思都在这上面，谁还能好好工作？是啊，你们厂。能人多，就是不好好做事，浪费。我一直好好做事，我没说你，我可没比那些上班一杯茶一张报纸多拿多少。哎，久而久之，我心里也会不平衡啊。我也不平衡。你说咱们都是辛辛苦苦、踏踏实实走到今天的，那些个官导，他们凭什么倒一个批文，靠关系搞一个平转一，一转眼十几万，这都是少的，就进了腰包了。嗯，当初老叔就卖下几万块钱。那都没脸活下去。现在谁把几万块钱都当回事儿啊？还有，这些个大学生，我跟他们讲劳动致富，他们反对我说这样不对，跟我讲什么东欧改造，要拿小雷家做试验，那怎么可能呢？我跟着他们去做那些没影的事儿。现在这些人我都不知道怎么想的。来了来了，咱们吃饭吧。饭得了，来吃饭吃。菜都好了。哎，开始。饭了，喝两包。哎，行行，帮我给你喝。来坐，那我坐这儿了啊。坐坐坐。哎，闵厂长，忙着呢。啊，没有。来，请坐。嗯，找我有事啊？哎呀，找你求助来了。这话从何说起？小宋啊。这一季度的财务报表你看过了吗？哎呀，内销连续三个月环比下降，同比下降的数字就更没法看了。小宋，现在内销是困难重重啊，市场对咱们的产品真是不感冒。哼，我想跟你商量一下。让新车间匀出一部分出口货，和内销的产品搭配着卖。新车间产能现在供给出口都还不足，这个方案肯定不行啊。当初于山清搞内销，你可是拿出一千吨来帮他。哼，我好不容易跟你张回口，你可不能拒绝啊。那是特例，为那一千吨，整个新车间连轴转了二十天。这种情况不能持续，更不能成为常态啊！否则的话，不光是工人，就连设备都会造反。你说的有道理，可是内销现在是阻力重重啊！咱们总不能袖手旁观吧？总不能外销年年得嘉奖，内销总是坐红板凳啊！内销困难的情况我也理解，但是除了这个方案，你还有别的方案？啊？内销的问题，其实是荆州老设备技术工艺落后，产品失去竞争力造成的。我想啊，集中力量，把一分厂现有的设备进行技术改造和升级。一分厂改造完成，就动二分厂，依次下去。
彻底把金州的技术水平提升上来。我离开技术岗位快十年了，师傅教的那些技术，基本上都还回去了。小松，你是金州的技术大拿，这份技改方案，你多给提点宝贵意见。行，这件事儿让我仔细考虑考虑。好，那你忙着，我先走了。去找你了。嗯，他这份技术方案大的方向是对的，但是有些技术细节没有抓准。他抓得很准。他这份报告我看过了，有很多。金州技改的要点是你，他看准了你的为人和能力，能说服你出手，技改必然成功。他的眼光还是不错的。师傅，第一季度的销售情况你也看到了。再不进行技改，生产的内销产品势必会继续积压，这个责任可是全金州一起背啊！你了解闵中生吗？我不需要了解，我不管他闵中生是什么样的人，只要能推行技改，促进金州产品升级，我都会支持。当初我们没有外销权，新车间亏损的时候，他逼着你降低参数，这事儿你还记得吧？我当然记得，但此一时彼一时。现在他的想法对金州是有利的，“因人成事，因人废事”这八个字可是您教给我的。这八字方针，闵中生用的比你好，当时你顶了他，嗯，没有降低参数。闵中生原本是要写材料告你的，材料还没有交上去，就赶上我要来了外销权，新车间积压的高端产品出口创汇了，他就修改了报告。你我费尽心力创造出来的成就，最后反倒促成了他升任总厂副厂长。这就叫因人成事。史书记，这种事情，我更愿意看成是双赢。我们完成了我们的理想目标，别人也随之受惠，皆大欢喜，不是很好的局面吗？你想跟闵中生玩双赢，这就叫与虎谋皮。他上来以后是怎么对我的？在背后策动老刘他们去北京告我的就是他，你帮他弄成了技改，他转过身来就会对付你。到那个时候，你师傅退休了，全金州还有谁能护着你呢？师傅，你护得了我一时，你也护不了我一辈子。我不想凭着一份技改来混我的下半辈子。我最迟明年就得退休。也护不了你几天了，你攥着这份技改方案，在我退休之后，就可以占据一个最有利的位置。这样，不出十年，你就可以当上金州总厂的厂长。到那个时候，金州这块画布就真的可以任由你挥毫了。谢谢师傅对我的关心，但我不想放弃自己的原则。既然你选择了这条道路，那就走下去吧。嗯、我会把技改做好的。记住，既然坚持了自己的选择，就要承担起这个选择带来的风险与代价。我会的。绿遍山野白满川，子规声名雨如烟，乡村四月间。哎呦，爸爸没有啊？爸爸回来喽！小爸爸，啊，宝贝儿，啊，哎，你今天回来的怎么比开颜回来的早啊？啊，他还没回来。哎呦，来。
，哎，你先跟爷爷玩啊，爸爸去接个电话，一会儿过来抱你。啊，去吧，好。哎，妈，我来吧。哎，喂，你好。啊，妈。啊，那好，那好，那我们这就过去啊。哎，好嘞。爸。啊，开言他是你了，请咱们过去吃饭。小辉啊。饭我都做好了。凯茵她妈妈今天生日，说也想小饮了，叫咱们一定过去。那得去，那得去。凯茵，我换衣服去啊。我换衣服。来来来，哎，爸爸不好了。哎呦，拖着腰。来来来，哎呀，哥哥，哎呀呀呀呀，爸爸爸爸。行，啊，好，您去吧。哎，想我没？嗯。哦，睁开眼睛了，睁开眼睛了！哎，看看，刚才睡着呢。哎，哎，叫爷爷，哎，这干嘛？你别急的，叫爷爷。孩子都学会叫爸爸，对，是了没？会啦。哎呦，会叫爸爸了，太好了！哎呀，亲家亲家。刚吃完饭，来喝口茶，喝口茶。弄的外婆好看。这个吃完饭呀，不能马上喝茶，会上胃的。按我们中医的这个习惯，就是半小时以后再喝，才好啊。<笑>吃水果<笑>，那咱们吃水果。那那我忙你的啊！哎呀，没什么忙的，就干孩子。哎呀，哎呀，好，真好。哎，小辉，哎，亲亲家，你们坐啊。我跟小辉出去说点事儿。小爷，来了，辉。来来来，来来来，你别着急。小爷爷，小爷，来，咱们坐。亲家，来，咱们坐啊。你抱着沉不沉呀、啊，亲家？不沉。快<笑>喽，那妈妈来喽。你爸这性格，跟你还真像。<笑>以前我一点都不觉得像，这几年才发现，越来越像他。凡事儿都爱较真，所以今天你到老水那儿较真了一回，是吧？水书记是怎么跟您说的？是不是对我这个徒弟很不满意？老水老了，小辉，你师傅是真老了。他要年轻十岁，你这么跟他闹，他早跳起来收拾你了。可是你知道他今天怎么跟我说？他说孩子大了，就让孩子按照自己的想法去碰一碰。他也不能一直扶着不放手啊。这话说的，我听了都心酸。爸。你也不同意我去干，爸老了，是，不是？原来一直以为你跟爸一样，也是一心钻研技术、两耳不闻外事的轴人。今天爸才发现，你看问题比爸看得透。爸，如果你要觉得我有什么事做的不对，你尽管批评我，我批评你会改吗？<笑>连老水都拦不住你，爸有多少分量，爸心里有数。爸，您别这么说，技感是工作问题，在生活上，您永远是我的长辈，我们永远是一家人。这话说的对，我们永远是一家人。既然是一家人，无论做什么事情，家里人都应该无条件的支持。虽然我们在工作上还有过分歧，但无论怎么样，你都是我的孩子。季改这事儿，爸赞成。谢谢爸的理解，尽管放手去做，跟小敏踩在一条船上也不是坏事，未来是你们年轻人的。<笑>我同意季改，倒不是因为你东升，而是因为季改对金哲有百利而无一害。无所谓，大丈夫做事但求无愧于心。只要你觉得是对的，那就去做。老水这次能服软，也是让你的魄力和冲劲给镇住。今天我说话确实有点直白，改天我再找机会向师傅道歉吧。小辉，你要记住，无论走到哪一步，一家人都是一家人。你只管大胆往前走。我们全家都支持你。爸爸，你们干嘛呢？呀，小颖，外面蚊子多不多呀？哎呀，就就就是外面不这么多蚊子，你抱出来干啥？进进进去进去进去，都进去。爸爸回来了，是不是？来来来，来，让我抱会儿啊，累了。来，哎
哎呀，刚才是不是哭了？啊，哎、我听见了。刚才有点热了。哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦！刚刚我们发现的那些损坏点，都记录整理好，挂给维修车间。好。丙厂长，高平，你先回去，我跟宋处有点事儿。好啊，那宋处，我先回去了。宋处，技改的事考虑的怎么样了？林厂长这么着急啊？这么大的事情，总得给我点时间考虑考虑吧。不是我着急，是荆州的内销产品压得我不得不着急啊。一天拖延就是一天的损失。哎呀，这内销产品要继续这么积压下去，那荆州就得劈地建库房了。林厂长，你真的想好了吗？一旦技改就得彻底停工，最少也需要五到六个月的时间。那荆州本年度的生产任务和盈利任务可就都完不成了。长痛不如短痛，不推行技改，每年都有亏损，这个责任由我来承担。部里的报告我写，水书记那边，你跟他说，不用担心这个。闵厂长决心很大呀。我在荆州工作了二十年，对这儿的情况太了解了。现在是到了不得不改的地步。荆州多年来把工作重心都放在生产上，但是科研技术方面的投入却很有限。现在这一批的技术人才青黄不接，我们这一批人一进场就得到重用，也是拜这个大环境所赐。这一点呢、啊，咱们俩可是想到一块儿去。之前呢，我就有组建荆州科研所的打算，可是一直没有机会实现。这个我倒没听你提起过。之前呢，跟领导提过几次。都没得到重视，也就搁置了。我建议啊，咱们技改的同时，就把组建荆州科研所的思路报上去。只有把咱们荆州的科研能力提高起来，才能让咱们的技术和产品始终保持领先。只要是能推动技改，我就立刻上报这个思路，就按照一个分厂的资金配备和人力标准来组建这个科研所。到时候由你来领先。我愿意挑这个担子。小宋啊，这个技改就拜托你了。我还有一个条件，你说我什么都答应。水书记还有一年的时间就退休了，我希望能让他站完最后一班岗，让他亲眼看到荆州的技改成功。老水也是我师傅，你把我看成什么人？你以为我搞技改是想让他早点退休，给我腾位置？只要你能善待师傅，我会一直全力支持你。好，一言为定。嗯外地肉贩子，一口气儿要走咱一千头猪，干得好，累坏了吧？我干的还行。哎呀，不过呀、啊，这次猪场能翻身呐、啊，还真得感谢县里那个小阿星嫂。人家在咱落难的时候来买咱的猪，还挂着小雷家的牌子。这个肉贩子就是石台的红烧肘子，才知道咱猪好。哦、嗯，呃，对，怎么说？呃，吃水不忘挖井人。咱猪场赚钱了，是不是得就谢谢人家？不是、啊？那你打算怎么感谢？呃，我挑了两头新引进的黑金花猪，我想让叔家亲自出马给送去，也算是咱的一天心意，不是？行，我不去。你当我天天闲着没事干什么？要去你自己去。<笑>那可、个、太好了，叔家，我早就想去见见这个小阿星嫂。
哎呀，上次是远远的瞅着他，看着你俩在说话。张富，你说你这么大岁数了，还有这花花心思？要让你媳妇知道啊，早晚拿那杀手刀把你给敲了。你这四只眼儿，你要不说，书记自然不会说。那杀老娘们上哪能知道去？你们闲得慌是吗？跑这儿来扯前篇来了，知不知道这是村一级的行政机关，不是你们家床头？哎，书记啊，那我就找时间给那位老板送猪肉去了。滚！书记，还有你。那那我也走了啊。志根，嗯，你是不是得好好管一管啊？这一个个的没正经，那得管啊。那这样，呃，我把这个不准在村委聊天这条加到工作纪律里，以后谁要是违法了，直接把他们工资全给他们扣了，行吗？这样还得罚款，罚。不过我得说个东头，人家韦春红可不是看着中富的面子来买咱猪的。啥意思？我是说。别让人外人说咱小雷家不懂人情世故，就是人家帮了咱这么大的忙啊，出了这么多力，你到最后本主连个面都不露，这样好吗？就你长了一张好嘴。嗯，啊，啊，你拿去看去。行行，看完了我就签了，别忘了啊雷师傅，你吓死我了，书记，绑结实了吗？绑结实了，你再仔细检查检查，别掉半路上。绝对结实。哎，你穿的人模狗样的，这是要过年呢？不不，那不是上个鞋吗？鞋擦挺那样。你看我这鞋，是不是找根抹布给我擦擦呀？来了。哦，我来给你们送猪肉。正好我们店的猪肉快用没了，还准备去小雷村买猪肉呢。哦。多少钱？我拿给你。不用不用。村里人都说了，是因为上次你雪中送炭买了我们小雷家的猪肉，猪场的名声才恢复的。猪肉又好卖了，那大伙儿都说吃水不能忘了挖井人。是根村长让我过来谢你。村长让你来的。养猪的雷忠富也也让我来谢你。他们要是不让你来，你就不来了。我对不住你。这是干嘛？上次，上次都是我的错，我喝多了，才干出那种丢人的事，坏了你们名声。我不是个人，真的，我真不是个人。我还起过誓呢。起什么誓啊？要不是顾及你的名声，我就应该狠狠的做一次批评与自我批评，让支部的人好好骂我一顿。我不太会写，不然的话就把检查给你带过来了。不是雷东宝，你至于吗？用得着这么大动干戈吗
。我喝多了。我知道你喝多了。我摸了你的手，这事儿我记得。你还上了我的床呢。照片我看见了。我还脱了你的衣服。第二天早上我就知道了。我再也不喝酒了，再喝酒我就是个畜生。你要是觉得不解气的话，你动手打我，用什么东西？我不躲。雷东宝。我是个寡妇，你是单身。别说咱们俩没什么，就算我们俩有什么，你有什么错？我错了，错的很严重。我今天就告诉你，我就是看上你了。这么多年，我都没动过心思。那天，你在外面替我做了心寒的胖子，从那天起，我就认定你了。梅姐，咱们后厨那豆油啊用完了，要不我出去买点儿？阿春，哎，我给你们饭店送来的猪肉就在门口呢，你找个伙计搬到厨房去。哎，小马，哎，出来，跟我歇肉去。哦，好。走，我跟你们一块儿。天开的花无声，盼着秋天的景色。说过，前人栽下的希望的种子，后人来活。夏天的骄阳如火。泛起层层波，涛一旧热，推开一扇窗，让风轻扬过，如春。下的雨，何时停的风？把往事说。春风吹又生空怕。